హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లాక్ డౌన్ లవ్ ఏం నేను ఒక్కనే ఉన్నానని చూస్తున్నారా నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఇంట్రడక్షన్ కలిసి చెప్దామని డిసైడ్ అయ్యాం కానీ సీ దిస్ లేడీ టేకింగ్ సెల్ఫీ బిజీ అలాంటప్పుడు ఇద్దరం కలిసి ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నామని చెప్పకూడదు నేను రెడీ అయిపోయాను మళ్ళీ చెప్తాం హే గాయస్ And this is Avinash. And we are? Locked in love. So, in Jaipur. Yeah. <laughs> this is second day. Yes. Jaipur. So, this is our side. And we have a photo of Anjali. And we have a photo of Anjali. And we have a photo of Anjali. Yes. And we found some uh, places to visit in Jaipur. So, we are exploring those places today. Yes. Come. Let us go. సైట్ సీయింగ్ ప్లేస్కి ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం ఇది ఆన్ ది వే సో నేను ముందు బ్లాక్లో చెప్పినట్టు మా ప్యాలెస్ చాలా దూరంగా ఉంది సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్లో యాక్చువల్లీ మాదనే కాదు మనం తీసుకున్నదనే కాదు అన్ని ప్యాలెసెస్ సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉన్నాయి కదా కొంచెం అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం ఒక మంచి ప్లేస్కి వెళ్తున్నాయి యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే నేను ఫస్ట్ జయపూర్ అన్నప్పుడు ఇంక అదే ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాం మేము మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యాము దానికోసమే ఈ బ్యూటిఫుల్ కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ చేయించుకున్నాం సో ఈ కాస్ట్యూమ్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయనేది మీరు కమెంట్ చేయండి లేదా మాకు మెసేజ్ చేయండి సో ఆ బ్లాగ్స్ కూడా ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తాం లేదు బట్ కొంచెం కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తే మనకి బాగుంటుంది కదా సో నాకు తెలిసి ఇదే అనుకుంటా మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ అంటే ఈ హోటల్ కాదు వెనకాల ఉన్న కనిపిస్తుంది ఆ బౌండరీ వాల్ సో ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు బిల్డింగ్స్ అడ్డొచ్చు సరే అదే అనుకుంటా మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం కనబడుతుంది అదిగోండి బౌండరీ వాల్ చూసారా అంత దూరం మేము మాట్లాడలేదు కొంచెం చూసి వస్తాం యాక్చువల్గా అది ఎలవడో కాదు కూడా తెలియదు మనకి బట్ నైస్ మనం ఫోర్త్ దగ్గరకు అయితే వచ్చేసాము ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ ఎందుకంటే ఇది వీకెండ్ అండ్ హోలీ కదా సో అందరూ వచ్చేసారు చూడండి ఇంకెంతసేపు పడుతుందో మనకి మన గైడ్ ఉన్నాడు సో హిందీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు అర్థమైతే హిందీలో ఉంటే అర్థం కాకపోతే లాస్ట్లోనే వీళ్ళైతే తెలుగులో చెప్తాం Thank <laughs> you. 
सो मन वी फस्ट अमेर फोर्ट सो इधी वन आफ दि फेमस प्लेस इन जयपूर कंपलसरी विजिट चाहिए प्लेस सो इध अमेर फोर्ट मैं फस्ट डे ने फोर्ट विजिट चेयर टूर पे एंटे फस्ट डे फ्रेश उम्मीद तिगड़ा की ओपिक उ सो आ रोज टेमपरेश हई उ जिटी कदा एला वा दूर सो ई प्यल विजिट चेयली फोर्ट के एक्सप्लेन इप कारडन गारडन एंटे अब राजा उड़ेवर कदा अल वैफ एमो ना कैसर तीन अंत कुंकम पुव तीन अंदर राजेमो गारडन पेटर का अंदर कैसर वस्ते अभी सक्स अवे सक्स अवकते फ्लवर्स वैसा सो आ फ्लवर्स मोतम कोट अंत प्लेस मन फ्रेग्रेन को एलिफे पात् सो कि गेट दी पैन फोर्ट वरक एलिफे रईड लवच्छ टू पर्सन की एलिफेन टू पर्सन चलो एलिफे सो इध लोपल गारडन अंड अंड मिंद प्यल सो नैक्स्ट मन वनकाल कदा शीश महल सो इक प्लेस मिर्र शीश अंत मिर्र कदा सो मिर्र अभी बेलजिम नीचे अंड आ मिर्र एला प्लेस उदादा ऐंगि मन कि वन क्या वैगी पैन हड्रेड स्टार ऐंगि अला प्लेस गवर्नमेंट अडरटेक तरह ओके मुझे इवंत अलौड उड़ेदंट अब कोई मंदिर मिर्र तीसर सो अभी रीप्लेस दाखिल आर्टिफिशियल सो इक कोई फोटो अंड कोई वीडियो क्लीक हेलो वेलकम बैक सो मैं फोर्ट दिगड़ा फोर्ट तिगड़ी फोर्ट एक्सप्लोर चयी सो फूड तिंदा फुड तिंदा फूड विथ कंप्लीट राजस्थानी थाली राजस्थानी कड़ी पकोड़ा कड़ी पकोड़ा अभी फेमस सो अदा मटन चिकेन अदेज थाली वाला सो अलावो इच्छा राडम कर्रीज सो अंत ग्रेट बट इट्स ओके अंड इपड़ू इंको प्लेस के सो एस्ट्यूम्स मारपोया नैक्स्ट डे अगल कास्ट्यूम्स मार्चको फ्रेश कास्ट्यूम्स मार्चको अब मल्ल स्टार्ट सो अब वीडियो सो इकड़ता चूदा सो इन मन कदा आ महल एमो जल महल जल प्यल संथिंग अलादो पे पेर मर्चिपया इकड़ नैन एक्सप्लेन चेयर ट्रई चसा का वाइस सैड वाइस वाला नॉइज वाल ना वाइस अंत विंपे अंकने वाइस ओवर इतना सो आपचे जल महल जल प्यल संथिंग गुर्त ले करेक्ट सो एंटे राजा इक कटोर अंड इट इज़ लाइक अ गेस्ट हाउस अन्ट अंड अल्डा की बोटेवर सो ने ड्रैवर की एम क्वेश्चन अड़का इपू वाटर तो अभी फिंदा लेकिन मुझे नीचे अभी जल अद जल अं वाटर कदा सो आ प्यल वाटर लगे ले प्यल वाटर लगे अब वाटर लगे वाल बोटेवर अच्छी आ ड्रैवर चपाड़न सो ने मिस्टर एक एम अड़गान राजु अभी कटिचर कदा मीना को कटिचर अंत ने बिल्स कड़ा चुप्तारनाट सो इक कंपलसरी अंदाने 
సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇదేమో సిటీ ప్యాలెస్ సిటీ ప్యాలెస్కి వెళ్ళాం దాని తర్వాత ఇది పపెట్ షో ఇక్కడ ఆ పపెట్ షో చేస్తారు చేసిన తర్వాత డాల్స్ కూడా అమ్ముతున్నారు మనం కావాలంటే అక్కడ కొనుక్కోవచ్చు అనమాట సో ఇట్ ఈస్ లైక్ పపెట్ షో కమ్ సేల్ అండ్ నాకైతే బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు పపెట్ షో చూడలేదు సిటీ ప్యాలెస్కి వచ్చాము ఎప్పుడు ఇది సిటీ ప్యాలెస్ సో ఇది సిటీ ప్యాలెస్ అండ్ ఇది మొత్తం పింక్ కలర్లో ఉంది పింక్ కలర్ చాలా బాగుంది ఇట్ సైడ్ అంతా టూరిస్ట్కి ఇచ్చారు అండ్ అట్ సైడ్ ఏమో ఇప్పుడు ఉంటున్న కింగ్ క్వీన్ వాళ్ళు ఉంటున్నారు అనమాట సో ఇది సిల్వర్ జార్ అంట ప్యూర్ సిల్వర్ సో ఇందులోని అప్పట్లోని రాజా ఎక్కడికో వెళ్తే ఇందులోని గంగా వాటర్ పట్టుకొని వెళ్ళారంట అప్పట్లో రాజు ఎంత ఆలోచించారంటే లైక్ ఫోర్ డిఫరెంట్ సీజన్స్ కి ఫోర్ డిఫరెంట్ గేట్స్ పెట్టారనమాట సో ఆ గేట్స్ ఏంటి అంటే ఆ సీజన్ లో ఉన్న స్పెషాలిటీని డిపెక్ట్ చేస్తుంది రెయినీ అంటే పీకాక్స్ సమ్మర్ అంటే లోటస్ అండ్ ఇట్ సైడ్ కూడా ఇంకేవో ఉన్నాయి నాకు గుర్తులేదు ప్రాపర్గా సో అలా ఫోర్ డిఫరెంట్ గేట్స్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆ ఫోర్ డిఫరెంట్ గేట్స్ అనమాట మేము టూ డిఫరెంట్ గేట్స్ దగ్గర తీసుకున్నాం ఫొటోస్ సో ఇదేంటంటే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది వాళ్ళ డైనింగ్ ఏరియా డైనింగ్ స్పేస్ అనమాట అప్పట్లో రాజు రాజు వాళ్ళు ఎవరైతే గెస్ట్ గెస్ట్స్ వచ్చేవారో వాళ్ళకి ఇక్కడ విందు అరేంజ్ చేసేవారంట సో ఇది కూడా ప్యూర్ మిర్రర్స్ అండ్ బెల్జియం నుంచి తెప్పించిన గ్లాసెస్ అవి వాడారంట సో ఇప్పటికి ఏంటంటే ఇప్పుడున్న కింగ్ కూడా వాళ్ళకి ఏమైనా స్పెషల్ ఒకేషన్స్కి ఎవరైనా స్పెషల్ పర్సన్స్ విజిటర్స్ వచ్చారు అంటే ఈ ప్లేస్లో కూర్చొని వాళ్ళు ఫుడ్ అనేది తింటారంట సో వాళ్ళ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అది అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో అది వాళ్ళ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ నేను ఇక్కడ కొంచెం జూమ్ చేసి చూపించాము అవి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది అంటే అప్పట్లో వేసింది ఇంకా అలానే ఉన్నాయంటే ఆలోచించండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఆమెర్ ఫోర్ట్లోని శీష్ మహల్ అని చెప్పాను కదా అది ఎలాగుంటుంది ఇది కూడా శీష్ మహల్ లాగే శీష్ రూమ్ అనమాట సో నేను చెప్పాను కదా ఒక క్యాండిల్ వెలిగిస్తే హండ్రెడ్ స్టార్స్ వెలిగినట్టు కనిపిస్తుంది అని సో ఇది ఏంటంటే రాణి బెడ్రూమ్ అనమాట సో ఆ అప్పట్లోని వాళ్ళ క్వీన్స్ కి బయటకు వెళ్ళవు లేదు కదా సో ఏం చేసేవారంటే ఈ రూమ్ చుట్టూ వన్ ఫిఫ్టీ క్యాండిల్స్ వరకు పెట్టేవారంట ఆ వాళ్ళకి ఎలా ఫీల్ వచ్చేది అంటే అక్కడ పడుకుంటే ఆకాశం కింద పడుకునేలాగా ఫీల్ వచ్చేది అంట అండ్ దిస్ ఇస్ వింటర్ రూమ్ అనమాట సో వింటర్ లోని చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ క్యాండిల్స్ అన్ని పెడితే ఈ లైట్ దాని మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళకి స్కై కింద పడుకున్నట్టు ఉంటుంది అండ్ ఆ క్యాండిల్ లైట్ వలన వార్మ్త్ కూడా వస్తుంది మాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక షో అనమాట జస్ట్ అది ఎలాగ అయ్యేదో ఒక చూపిద్దామని చెప్పి అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఏమో మాకు ఇలాగ జస్ట్ ఒక షో చూపించారు అండ్ నిజంగా స్కై కింద ఉన్నట్టే అనిపించింది అంత డార్క్ గా ఉంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆ పక్కన ఉన్నవి ఏంటంటే ఇప్పుడు టెంపరీగా పెట్టిన లైట్స్ అప్పట్లో మన వాళ్ళకి కరెంట్ లైట్స్ ఉండేవి కాదు కాబట్టి దే యూస్ టు యూజ్ క్యాండిల్స్ మోర్ సో వాళ్ళు క్యాండిల్స్ ఇలా వెలిగించుకొని ఆ స్కై కింద పడుకునేలాగా ఫీల్ అయ్యేవారు అనమాట సో వెల్కమ్ బ్యాక్ చాలా క్రేజీ డే మ్యాక్సిమం ఫోర్ట్ విజిట్స్ అయ్యాయి ఈ రోజు మహల్ ఫోర్ట్స్ అన్ని తిరిగాము బాగా అలసిపోయాము ఎంత ఎండ్ ఉందంటే చాలా టెంపరేచర్ ఉంది సో దాని తోడు ఇంకా మేము ఫోటోస్ అన్ని సూపర్ గా తీసుకున్నాం కొన్ని అయితే మేము వీడియో రికార్డ్ చేయలేకపోయాం అంటే ప్యాలెస్ లో కొంచెం ప్రైవేట్ రూమ్స్ కూడా చూడాల్సి వచ్చింది యాక్చువల్లీ అది చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను యాక్చువల్లీ మేము ఏంటంటే సిటీ ప్యాలెస్కి వెళ్ళాము నేను వీడియోలో నేను చెప్పలేదు మర్చిపోయాను సిటీ ప్యాలెస్ లోని డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో మేము అందులోని రాయల్ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నాం రాయల్ ప్యాకేజ్ అంటే మనకి ప్రైవేట్ గా అన్ని తీసుకెళ్లి చూపిస్తాడు మహల్ లోని గైడ్ వస్తాడు స్నాక్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ ఉంటుంది వాటర్ బాటిల్ స్నాక్ గైడ్ అండ్ ప్రైవేట్ అంటే ప్రైవసీగా తీసుకెళ్తాడు అనమాట అందరికీ అది అలౌడ్ ఉండదు నార్మల్ జనరల్ టికెట్ తీసుకుంటే ఓన్లీ కొన్నే అలౌ చేస్తాడు కిందన మాత్రమే సో అది యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఉంటున్న కింగ్ 
ఇప్పుడు ఉంటున్న మహారాజా వాళ్ళ ప్యాలెస్ అనమాట అది సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ స్టే చేస్తున్నారు ఆ వాళ్ళ డైనింగ్ స్పేస్ వాళ్ళ హాల్ అక్కడ ఉన్న యాంటిక్ వస్తువులు ఏవైతే పాత ఉన్నాయో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఒక నేను అదే చెప్పబోతున్నా ఇప్పుడు కార్పెట్ మేము చూసాము అది కూడా త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అంట అంత యాంటిక్ ఇవి ఉన్నాయి సో మీరు వస్తే మాత్రం ఇట్ ఈస్ వర్త్ టేకింగ్ రాయల్ థింగ్ సో అక్కడ మనకి గైడ్ మనతోనే ఉంటాడు కాబట్టి మనకి అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఏంటి ఏంది అని సో ఇప్పుడైతే నేను బాగా టైర్డ్ అయిపోయాను అండ్ యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే మేము నైట్ పేర్లో ఎందుకు ఉన్నాము అంటే మిస్టరే ఒక మంచి మూన్ లైట్ డిన్నర్ అయితే అరేంజ్ చేశారు సో ఇప్పుడు మేము మూన్ లైట్ డిన్నర్కి వెళ్తున్నాం మా ప్యాలెస్ బయట అంతా లైక్ ఇండివిజువల్ ప్రైవేట్ ఇవి ఉన్నాయి దాన్ని ఏమంటాను టేబుల్స్ ప్రైవేట్ సిట్టింగ్ ఏరియా ఉంది ప్లస్ ఇప్పుడు మేము వెళ్ళేది ఏంటంటే పూల్ సైడ్ మూన్ లైట్ డిన్నర్ సో పూల్ సైడ్ మూన్ లైట్ డిన్నర్ అరేంజ్ చేశారు మేము వెళ్తున్నాం అక్కడికి తినడానికి ఇప్పుడు అయితే మా ప్రైవేట్ టైం స్పెండ్ చేస్తాము ఇక్కడతో ఈ బ్లాగ్ ఎంజ్ చేస్తున్నాం ఇంకా బ్లాగ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి సో మా యా మర్చిపోకండి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బాయ్ బాయ్